imagine a child who is walking to school uh, along the same route that they've always walked, along a path that they really know very well. And one day as they're walking to school, there's just 20 large trucks banked up on both sides, just blaring their horns and having powerful pulses of light and energy and completely disrupting and disorientating this child. For uh, marine life, it's all sound. Soprattutto quello che mi preoccupa è il fatto che appunto l'utilizzo degli argani, tutti questi problemi causati all'ambiente, diciamo, sottomarino, in generale all'ambiente nell'Artico, è solo il primo passo di quello che aziende come Shell vogliono fare per capire dove andare poi a trivellare per cercare gli ultimi giacimenti di petrolio. È una zona molto fragile, un lugar intoccabile, un lugar dove si generaria un danno molto grande, irreparabile per le perforazioni petrolifere. Tal vez il principio del fin di de molte cose. Tutto alrededor parece molto hermoso e in equilibrio, però mi dà molta pena pensare che debajo del agua tutto si sta destruyendo per le esplosioni dei cañones di aire, per le prove sísmiche. Por lo menos yo me puedo proteger los oídos de los ruidos fuertes. Los animales se encuentran indefensos ante eso. Ang malakas na tunog na higit sa 100 miles away na pwedeng marinig. Malaking apekto sa mga hayop na nininirahan sa ilalim ng dagat, lalo-lalo ng mga balena. Pwedeng uh, masira ang kanilang pandinig. Mawala sila sa kanilang sarili at uh, hindi na nila muling uh, malaman ang kanilang uh, dating na hagawi ang paglalakbay sa apekto na rin ng uh, seismic blasting na nangyayari sa Arctic. And so it's not just uh, something that impacts on your ears, it impacts on your entire way of life, uh, how you function and interact with your environment is all completely obliterated. So you'll have to modify behaviour that's been going on for thousands of years and it's all in pursuit of more oil 